Приветствую любители Москвы. Продолжаем мы с вами знакомиться с зелеными уголками района Филида Выткова на западе Москвы. Ну и сегодня посмотрим на Кременчукскую улицу. Вот. Ну а точнее на, скажем так, территории, которые и саму Кременчукскую улицу, и территории, которая к ней примыкает. Вообще надо сказать, что здесь, как видите, много зелени, да, но, как сказать, вот это вот, скажем так, территория, да, для прогулок, именно касательно Кременчевской улицы, можно смело разделить на две части. То есть первая часть – это непосредственно сквер, который находится между двумя проезжими частями Кременчевской улицы, потому что это улица бульварного типа, и между двумя проезжими частями, одна и вторая, вот проходит вот этот вот сквер. Идет он фактически по всей длине Кременчевской улицы, от Кутузского проспекта, и дальше вот, ну, фактически до сюда, почти до конца, кончается улица на Миневском шоссе, вот, и так вот идет, да, немножко в виде клюшки, как бы, да, вот так вот сюда, и длинная часть, и немножко такая пониженная. А вторая часть, это территория вокруг, ну, скажем так, в долине реки Сетуни, да, то есть территория, примыкающая к речке Сетуни, которая находится вот между вот этой улицей Кременчуковской, и дальше вот доходит до речки Сетуни, то есть вот территория вдоль реки скажем так, территория для околоводного отдыха. Ну и, конечно, территория довольно сильно отличается, если здесь, конечно, территория очень сильно урбанизированная и, в общем-то, очень сильно выхолощенная, одна сплошная плитка, мало деревьев, довольно большой шум со стороны Кременчевской улицы, Кутузского проспекта, ну, вообще в целом жилой застройки, то вот эта территория... На Сетуне она, конечно, уже значительно более э, пригодна для отдыха, хотя, конечно, тоже в последнее особенно время, э, последние вот несколько лет, очень тоже сильно урбани... стало довольно сильно, ну, так сказать, урбанизированным, тоже положили плитку здесь, всякие площадки сделали, да, ну и в целом территорию довольно сильно окультурили, э, вот, и в этом смысле она, конечно, э, несколько потеряла свое такое очарование, которое, естественность, которая была раньше. Но в целом все равно она, конечно, остается довольно благоприятной территорией для отдыха. Что касается этого сквера, то он образовался на месте линии электропередач, которые когда-то здесь проходили. То есть вот на месте этого сквера здесь были такие линии, да, лэпы их еще называют. Да? То есть стояли опоры и за ними были провода, которые, соответственно, снабжали электричеством ну, и соседние вот микрорайоны. И в целом да, вот окрестные места... Большая была линия, ее потом убрали под землю, вот, ну, соответственно, вместо этой линии, вместо этих опор все убрали и сделали, соответственно, вот этот вот сквер проложили. И вот эта чер... часть сквера вот отсюда, от Кутузского проспекта до а, вот этой вот Артамоновской улицы назвали сквер имени Дмитрия Михайлика. Вот это был один из военачальников, один из ветеранов Великой Отечественной войны и также заместитель... А, Сказать, и гражданская оборона, министр гражданской обороны по гражданской обороне еще в Советском Союзе он жил, вот, потому что здесь находится МЧС, ну, вот этот вот комплекс, да, который административно здание, Министерство по чрезвычайным ситуациям, тут с поликлиникой и вообще со всякими разными службами. Вот. Но МЧС, гражданская оборона, что-то такое вот связано. Поэтому вот назвали сквер Дмитрий Михайлик. Вот. Ну, вот так вот. Ну, а эта часть просто обычный сквер. Вот, так что вот такая вот история. Ну, а в целом, вот дома здесь появились в основном в 60-е годы. Основная часть – пятиэтажные дома, ну, и кирпичные. Ну, некоторые есть и более высокие дома, в основном советские. Территория стала застраиваться тогда, как раз, когда она преимущественно вошла в состав Москвы. Ну, до этого, в общем, здесь было еще старое Кунцево. Вот, сначала... Город Кунцево, потом Кунцевский район Москвы, ну а сейчас это, напоминаю, район Фили Давыдкова. Ну вот так выглядит этот сквер от Кутузовского проспекта. Здесь есть входы, можно войти, и дальше вот можно фактически на всем протяжении спокойно идти, в общем-то, вот по этому скверу. Он довольно широкий, в общем-то, но еще раз повторю, что и при этом, конечно, довольно шумный и сильно выхолочный вот эта сплошная плитка. Газоны, конечно, все тоже, увы, потерявшие свое разнообразие, многообразие, разнотравие, а все во многом, конечно, искусственное, подсаживают на цветочки, делают цветники всякие, вот формованные 
фактически зуродованные кустарники. Вот. Ну, может, кому-то кажется, что это очень красиво, такая геометрия. Но, на мой взгляд, это, конечно, не очень хорошо. Кустарники должны быть обычными, вот. естественными, живописными, вот. а не, не, не геометрическими. Ну, вот такие дома довольно типичны. Здание АТС, которое сейчас, я так понимаю, используется как общежитие для мигрантов, ну и вообще, наверное, для какого-то временного проживания. Ну, вот тут есть такие как дорожки, которые идут параллельно проезжей части, есть, так сказать, которые к ним примыкают, здесь в середине сквера, такие вот скамейки тоже. Посидеть, конечно, тут довольно много где есть, также есть несколько детских спортивных площадок, вот. Но дорога, она, конечно, всегда довольно близко подходит, и здесь, и с той, и с другой стороны, потому что тут одностороннее движение, с этой стороны в ту сторону, а в сторону Аминевского шоссе, с другой стороны в сторону Кутунского проспекта. Вот, ну, вот видите, плитка, тут скамейки, но за счет того, что формованы кустарники, они, как бы, видите, даже скамейки, они практически чуть, чуть и не выше этих кустарников. Но, наверное, специально делали, видите, в одну длину вот, обрезали. Ну, вот одна из таких вот площадок, вот, преимущественно для детей в основном, для лазаний, для катания на качелях. Ну, вот беседка тоже встречается, беседки. Ну, вот это такой как мемориальный, мемориальное такое место, да, здесь вот памятник пожарникам стоит, в общем-то, ну, потому что рядом находится МЧС как раз, вот, борцам с пожаром. Вот, это как раз здание вот это МЧС административно с поликлиникой на улице Ватутина, но она стоит вот, вот эта улица Ватутина, здесь она отходит и соединяет, но она почти доходит до Аминевского шоссе, но немножко все-таки не доходит, в принципе, она такая тупиковая как бы для машин, она отходит отсюда и дальше вот так. Ну вот памятник пожарным, да, тоже множество скамеек, такая площадь здесь, и вот этот сквер, вот поликлиника обычная, районная, еще одна беседка, скамейки. Ну, такая вот территория. Ну, то есть, обычная, в принципе, такая прогулочная территория. В принципе, обычный сквер. Вот, как видите, очень много открытых пространств. Есть даже туалет, но зато довольно мало деревьев. Вот. Здесь они уже так немножко попадают. Сначала сквера их почти не было, как мы видели. Здесь они немножко уже есть, но все равно они находятся снова в глубине территории. А непосредственно вот к дорожкам они мало примыкают, поэтому очень много таких, так сказать, открытых участков. И в этом отношении, конечно, в жару здесь довольно тяжело находиться, потому что очень сильно печет. Ну, вот есть велодорожки, тоже сделали специальные прорезинные покрытия для велодорожек. Тут же надо бегуны появляются. На роликовых коньках тоже народ. Вот. Ну и поэтому видите, вот, что интересно, вот вы отмечаете, да, что здесь народу почти нет. То есть вот я шел, когда был такой самый полуденный зной. Ну и, соответственно, вот обратите внимание, что, казалось бы, сквер, да, вроде бы должны быть люди, же для кого-то же все это создается. Даже все эти, смотрите, сколько дорожек разных, да, скамеек, он сколько разных. А народов, считайте, почти нету. Ну, что кто-то, конечно, есть, кто-то проходит, но народу мало. А почему? А потому что, ну, как находиться на таком пекле, да? Ведь скамейки практически находятся под открытым солнцем. Вот. Зелени мало, дорожки проложены в основном под открытым пространством. Ну, в этом отношении, конечно, вот все-таки детскую площадку хоть немножко как-то вот ее сделали в тени деревьев. Ну, а так, конечно, народу это не очень-то и нравится. И народ отвечает... На такие условия тем, что просто здесь не ходят, а предпочитают ходить даже где-то около домов, там, а не по этому скверу, потому что там и то бывает более благоприятная обстановка для гуляния. Вот это пересечение с Артамоновской улицы, но здесь уже и конец сквера Дмитрия Михалика, и здесь уже так просто не пройдешь, придется переходить по светофору эту территорию. Вот, вот здесь вот через тоже зебры, светофоры. Вот взгляд назад в сторону Кутузского проспекта. И дальше уже тоже сфер продолжается. Вот. Но здесь он уже не такой, может быть, помпезный, а более обычный. И здесь уже куда больше деревьев и более благоприятно для отдыха. Детская площадка. Появляется асфальт, а не только плитка здесь уже в этой части. Дет... Еще одна детская площадка. Вот. Ну, вот это такая уж территория, она более благоприятная. Она хотя не очень большая. Вот спортивная площадка с тренажерами. Но все-таки здесь, конечно, уже куда более хорошо отдохнуть, чем вот в той как бы, центральной части этого сквера, 
на участке от Кутулского проспекта до Артамоновской улицы. Тоже продолжаются велодорожки здесь. Вот еще одна спортивная площадка, на сей раз для мини-футбола и баскетбола. Ну, это заодно и волейбол, то есть такая комбинированная площадка, вот много берез здесь. Вот и для любителей скейтов тоже есть, вот, пожалуйста, площадка. Это непонятно, что такие за круги. Они, кстати, довольно часто создаются во многих местах, но я так и не понимаю, какой смысл создания вот этих вот обычных кругов, вообще без скамеек, без всего, просто вот сплошная плитка и вокруг какой-то вот центр. Не знаю. Ну, наверное, считают, что это очень красиво, но, на мой взгляд, никакой красоты в этом нет совершенно. Вот. Ну, вот такие вот разные, так сказать, ягоды тут растут. Наверное, боярышник. Может, еще какие-то ягоды. В общем, все. И на этом сквер заканчивается. Дальше идет уже... Придется выйти все равно на тротуар, поскольку вот этот вид назад. Вот так все это выглядит. Вот, дальше идет вот это здание, которое называется как бы второй спецполк полиции, ДПС, причем дорожно-патрульной службы. Ну, в общем, связано это как раньше ГАИ было, да, в общем, вот, и поэтому это здание, вот раньше тут тоже был вроде как скверик, можно было прогуляться, но вот на части сквера построили вот это здание. Там же и гаражи неподалеку, все. И на этом, собственно говоря, сквер заканчивается. Кремичевская улица туда идет дальше в сторону Аминевского шоссе. Ну, а ее здесь, собственно, вот эта солнечная батарея тоже здесь делали. И здесь надо ее просто перейти. Вот, и дальше идет проход вот в этот, вот, собственно, на эту территорию. Дальше туда вниз идет спуск к реке Сетуни. Вот. И это называется так называемый парк чудес. Правда, я не знаю, почему называется парк чудес. Что в нем такого чудесного, ну, вот так решили назвать. А на самом деле это, в принципе, территория вокруг реки Сетуни, которая официально называется природный заказник долины реки Сетунь. Вот. И здесь есть какие-то фонари такие оригинальные, вот, светодиодные такие, вот, их довольно много здесь. Вот, такая примечательность. Ну, впрочем, таких фонарей не только здесь они есть, конечно, в других местах. Вот. И здесь вот на пригорках создали не так давно, вот несколько лет назад, такие вот разные детские площадки, спортивные площадки со всякими, так сказать, аттракционами и все такое, в общем. Ну, такая вот территория для отдыха. Здесь вот. вот и гранитная крошка есть, и плитка есть, и идет туда вот спуск дальше к реке. Вот. А здесь вот наверху разные, так сказать, раз, развлечения, ну, такие вот как бы, приспособления для детей там и так далее, то есть всякие такие вот штучки. Вот. А это вот речка Сетунь. Вот она совсем тут недалеко протекает, довольно загрязненная, неглубокая в целом, вот. ну, и не очень она и широкая, скажем так, а обычная такая речка, так сказать, средняя, может, не ручеек, конечно, но все-таки. Да, ну вот это непонятно, что за конструкция, какие-то странные какая-то вот что-то. Ну вот и вокруг света не проложат такие вот дорожки, то есть можно, в принципе, здесь вот идти, вот и туда, и сюда, во все стороны, и в одну сторону, в другую сторону, то есть в сторону Добытковской улицы, вот сюда можно идти, и, соответственно, в другую сторону. Поэтому в этом смысле без разницы, как ходить, их Территория довольно большая, на самом деле, есть где разгуляться, можно поближе к речке подходить, вот какая скамейка, кстати, довольно интересная, на мой взгляд, вот, правда, <laughs> почему-то она вся зеленью заросла, да, даже само сиденье, конечно, можно было бы и очистить, но, ну, как бы, зато с другой стороны, видите, как живописно, даже еще и урна есть, так что вот так вот, и никакой тебе плитки, то есть, тут вот так вот довольно интересно сделали, и вот тут несколько скамеек таких вот. Вот. Ну, как показывает единство природы. Чуть в стороне, видите, от дорожек сделали. Ну, так довольно оригинально. Так что можно к реке подходить, можно и подниматься наверх. Тоже там есть дорожки, проходят и на верхней стороне. Тут такие вот площадки для отдыха тоже есть. Так что кому же... Тут очень много растительности. Слава богу, пока еще не вырублены, как во многих других местах. Вот, разнотраве тут настоящее, да, буйство зелени, особенно чем ближе к сетуне, тем оно больше. Вот, и тут вот прям 
можно изучать разные растения, чего тут только не встретишь, и краснокнижных растений хватает, и обычных растений, и в полно, и береза много, кустарников, в общем, тут, конечно, очень красиво. И вот эту территорию я, конечно, весьма рекомендую для отдыха, в отличие от сквера. Ну, сквер это на любителя, так, в основном, кто живет там, ну, ходит, часто транзитом, я смотрел, вот люди проходят, обратил внимание, что просто, ну, не гуляют по скверу, а просто вот идут там на работу, к Кутузскому проспекту, к метро идут, там недалеко Славянский бульвар находится, здесь вот лучше все добираться от метро Славянский бульвар, это вот он, видите, Славянский бульвар, и прямо перейти к Кутузский проспект, а сразу вот эта Кременчугская улица находится. Ну, Кременчуг, это, кстати, город в Украине, так, если что, ну, это так, вот, а так, в принципе, соответственно, конечно, лучше всего идти сюда, но можно как поступить, можно просто, скажем так, вот этот бульвар использовать тоже, как бы, не столько для прогулок, сколько для транзита, и через него пройти вот непосредственно сюда уже, к Сетане, ну, так многие делают, кстати говоря. Вот, и здесь уже действительно по-настоящему отдохнуть. Вот здесь есть где разгуляться, здесь и территория большая, здесь и шума никакого нет практически. Ну, может быть, такой маленький фон присутствует, но совсем небольшой. А так, в целом, здесь довольно тихо, спокойно, здесь и немноголюдно, вот, все-таки там и жилых домов много, и автобусы, и все такое, ну, как обычно, город и живет. А здесь очень красивые пейзажи, живописно все везде, поэтому ну, просто, я считаю, получите большое удовольствие здесь прогуливаясь. Можно чуть не на целый день сюда прийти, и пространство позволяет, тут и целые заросли возникают, много разных дорожек, народных тропинок, не обязательно гулять именно по вот этим плиткам или там по гранитной крошке. Вот. Кстати, есть даже освещение, но не на всех участках, но на многих. Вот. Можно гулять и по множеству народных тропок, которые тут проложены. Ну, такая детская площадка и так далее. Да, так что вот возможности позволяют у самой речки. Ну, цветниковые группы. Вот. А вот это, это вид сверху. да. Вот наверху тут, в принципе, видите, есть тоже такие площадки для отдыха. Вот это, так называемый, парк чудес, как раз, о котором я говорил. Вот он как раз примыкает к Кременчугской улице, к проезжей части, прям сразу за ней вот он есть. Ну, не знаю, какие тут чудеса, что тут такого чудесного. Ну, обычные, вот, в принципе, скамейки, обычные беседки, обычная плитка в виде дополна туда. Вот. Очень мало деревьев, а если есть, они маленькие, и в стороне дорожек. Поэтому, ну, такая фактически почти открытое пространство, и на солнце здесь прибывать довольно так сказать, неприятно, скажем так, в жаркую погоду. Ну, вот такие скамейки уродливые, с дырками, не знаю, что-то хорошего. И что тут чудесного, я ничего тут чудесного не нашел. Вот. Ну, вот так это все выглядит. Цветники там, скамейки, мостики какие-то такие декоративные, скажем так. Потому что никакой воды-то здесь нету, а мостики есть. Но они такие совсем декоративные. Это сквер, который высажен в 2021 году, то есть буквально чуть больше года назад, в честь 30-летия образования службы безопасности президента России. Служба безопасности президента России. Федеральная служба охраны. Во как. То есть, мало того, что есть федеральная служба охраны, так у этой службы охраны есть еще служба безопасности. О как. Ну, в общем, что-то вообще страшное-страшное. Вот. Ну, вот спортивная площадка, валуны тут, вот, да, это, зачем ты притащили это сам камень. Ну, в общем, тут что-то такое, плакаты, акжельская роспись зачем-то. Не знаю, какое имеет она отношение к, к этому месту. Ну, ладно, это, в общем, как-то так. Ну, вот можно видеть там вдали дома, вот такая ми мини-футбольная площадка, тоже и баскетбольная, ну, то есть комбинированная тоже. И вот такая вот территория, она как бы типа концентрических кругов таких идет. Я сейчас увеличу, просто будет понятно. Вот, вот это, видите, как, как бы такие круги идут, вот эти вот площадки всякие, футбольные, баскетбольные и так далее. Где, вот. Ну, и вот эти всякие такие вот круги. Тут, кстати, что-то не написано, что это парк чудес. Да, ну это какое-то такое странное название, я встречал, что это, может его уже отменили, это название. Ну тут, по крайней мере, на картах Яндекса не написано, что это парк чудес, что-то я не вижу. Ну, вот. ну, короче, вот такое вот место. Ну, скажем так, это место, оно вот привыкающее к Кременчевской улице, к жилым домам, которые здесь вот напротив находятся, по другую сторону улицы, это, скажем так, урбанизированная территория, да, культуренная, со всякими такими прибамбасами, разными с площадками, вот этими плиткой, кругами, цветниками, 
э, скамейками, то есть мостиками какими-то декоративными и все такое. Вот как бы такой, видите, детский городок, где можно лазить сколько угодно детям, тут он прям целый лабиринт да, получается. Вот. вот старые русские игры, наверное, тут играют в городки там и все такое, в лапту, может, не, ну не знаю, в общем, какие-то игры тут, наверное, устраиваются. Аллея высажена в честь 15-летия Государственной инспекции по контролю за ну, а При чем здесь? Зачем это все нужно? Совершенно непонятно. Ну, экологическое просвещение, в общем, понятно. Это как бы такой официоз, официальная как бы такая территория, в общем, окультуренная. Поэтому, ну, тут так себе гулять. Вот идите к, идите к Сетуне, там самый лучший вариант. Ну, можно, конечно, здесь тоже погулять, но это все, конечно, так себе. Главное, это Сетунь. Вот там увидели, какие заросли, какая красота, какие там народные тропинки, сколько там всего интересного. Речка протекает, сколько растений, разных деревьев. Вот там действительно хорошо. Вот там полноценный отдых. Ну, здесь это, ну что, жаркую погоду. Смотрите, вообще ни одного дерева. Где-то там они, вот туда, к сетуне. А здесь все вырубили, все, что можно, да и все. Тут же, кстати, вот видите, как... Интересно, что-то сделали из дерева. Ну, ну, такие скульптуры тоже, в общем, часто вырубают. Поэтому вот, вот здесь, вот где гулять, так это здесь. Вот настоящий мостик такой, да, здесь вот, конечно, красиво. Виды такие, очень интересно. Много деревьев, так что даже жаркий день здесь хорошо. Вот пикник даже можно устроить небольшой. Вот. Ну, то есть так, привал. Ну, вообще, конечно, разжигать нельзя здесь ничего, это, в принципе... В разведении, конечно, костров запрещено в таких территориях. Ну, а так привал, конечно, сделать можно вполне. Небольшой такой перекус, как в остановочку, отдых. Вот такие вот лестницы, видите, довольно большие тут есть. Вот. Ну, это места действительно красивые. Вот здесь можно ходить. Бесконечно, действительно настоящий лабиринт, но только такой естественный, красивый, практически не тронутый человеком в минимальной степени. Вот. Вот здесь красиво, вот такие картины открываются, да. и довольно большая территория, иногда даже попадаются такие детские площадки, но они такие настоящие, хорошие, часто из дерева все делаются, беседки тоже попадаются, вот такие вот. Вот здесь действительно хорошо, красиво, интересно. Такая вот и тренажеры тоже попадаются, и тут же рядом вот такая вот растительность, видите, как получается. Ну, в то же время, да, есть и такие вот и плиточные дорожки, особенно ближе к проезжей части, там вот туда вот, в сторону Добытковской улицы, проезды, которые соединяют, вот этого проезда, который соединяет Кременчугскую и Добытковскую улицу. Вот тут тоже есть входы, так что, если хотите, можете сюда выйти и войти, в общем, довольно много мест, вот здесь вот, вот этот проектируемый проезд номер 5186, который соединяет как раз вот эту Кременчугскую и Добытковскую улицу. И здесь тоже можно заходить, здесь, 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 то есть довольно много входов, Поэтому в, в эту, на эту территорию, да. Но она как бы безымянная. То есть, это, по сути дела, просто долина реки Сетуни, да, она большая долина. Ну, и вот просто один из участков это долина реки Сетуни. И также, ну, официально это как природный заказник долина реки Сетуни. Вот, и тут же тоже вот храм тоже не так давно построенный, вот это Смоленская икона Божьей Матери. Вот, здесь как раз на... Давыдковская улица, тоже недалеко от Кременчугской. Так что, вот, в принципе, тоже при желании можете посетить, если что. Но это уже, конечно, не имеет отношения к зеленым уголкам фактически никакого. Это уже отдельно. Вот. Ну и все, и дальше можно здесь вот выйти и туда дальше через Давыдковский сад уже выйти. Снова на Кутузовский проспект, уже вот через это, этим путем и к тому же метро Славянский бульвар. То есть можно сделать такой маршрут, построить, например, отсюда, здесь пройти, погулять здесь на Сетуне, и дальше из Сетунь выйти вот сюда, на Давыдковскую улицу, и дальше вот пройти через Давыдковский сад, вот сюда, на Кутузский проспект. Но давайте о Давыдковском саде уже в понедельник, если все будет нормально, тогда расскажу про него. До новых встреч!